الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في محكمه التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصبحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم எல்லா புகழும் புகழ்ச்சியும் அகிலத்தையே படைத்து பரிபாலிக்கும் ஏகவல்லோன் அல்லாஹ் ஜல்லஷானுக்கே உரித்தாகும் சலவாத்தும் சலாமும் எமது உயிரிலும் இனிய செய்தனா முகமது சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அன்னவர்கள் மீதும் அவர்களது குடும்பத்தார்கள் பரிசுத்த மனைவிமார்கள் உத்தம சஹாபாக்கள் தாபிழிங்கள் தபோ தாபிழிங்கள் மற்றும் எல்லா மும்மினான ஆண்கள் பெண்கள் அனைவர்கள் மீதும் என்றென்றும் உண்டாகட்டும் கண்ணியத்துக்குரிய அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அல்லாஹு சுபஹானுஹுவ தாலாவினால் ஏவப்பட்ட ஏவல்களை எடுத்து நடக்குமாறும் அவனால் விளக்கப்பட்ட எல்லா வகையான விளக்கல்கள் இருந்தும் தவிர்ந்து விலகி நடந்து கொள்ளுமாறும் தக்குவாவை கொண்டு ஒசையத்து செய்து கொள்கின்றேன் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே இந்த உலகத்தில் அல்லாஹ் ரபுல் இசத் அவனுடைய அடியாறுகளை சோதிக்கும் ஒரு களமாக இந்த உலகத்தை வைத்திருக்கிறான் இந்த உலகத்திலே வரக்கூடிய சோதனைகளை இரண்டு வகையான வடிவில் அல்லாஹ் அனுப்புகின்றான் சிலதை இன்பம் என்ற வடிவிலும் இன்னும் சிலதை துன்பம் என்ற வடிவிலும் அல்லாஹ் அனுப்புகின்றான் ஆனால் யாருடைய ஈமான் பலகீனமாக இருக்கிறதோ அல்லாவுடைய நடவடிக்கைகளை நபிமார்களுடைய பேச்சுகளை சரிவரிய சரிவர புரியவில்லையோ அவர்கள் இன்பங்களை பரிசாகவும் சோதனைகளை தண்டனைகளாகவும் மாறி விளங்கியிருக்கிறார்கள் 
இன்பங்கள் கிடைக்கும் போதே நாம் செய்கின்ற அமல்களுக்குரிய பரிசு தான் இது என்று நினைக்கிறார்கள் கஷ்டங்களும் சிரமங்களும் வரும்போது நாம் செய்த பாவங்களுக்குரிய தண்டனை தான் இது என்று அவர்கள் புரிகிறார்கள் அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றான் துனியாவிலே ஒரு மனிதனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கண்ணியமும் அல்லது ஒரு மனிதனுக்கு வரக்கூடிய சோதனையும் அல்லாஹுடைய வெறுப்புக்கோ விருப்புக்கோ அடையாளம் அல்ல மாற்றமாக அவை உலகத்தில் உள்ள சோதனைகளின் வடிவங்கள் சிலருக்கு இன்பத்தை கொடுத்து சோதிக்கின்றான் இன்னும் சிலருக்கு கஷ்டங்களை கொடுத்து சோதிக்கின்றான் மொத்தத்தில் அல்லாஹுடைய சோதனைகளின் வடிவங்கள் தான் இந்த உலகத்தில் ஏற்படுகின்ற நிலைமைகள் இப்படியான இந்த சோதனையான இந்த உலகத்திலே அல்லாஹு தாலா ஈமானுக்கு பல சோதனைகளை வைத்திருக்கிறான் அந்த சோதனைகள் தான் ரொம்பவும் பயங்கரமானவை அதிலும் குறிப்பிட்ட சில மனிதர்களுக்கு மாத்திரம் இல்லாமல் பொதுவாக முழு உலகத்தை நோக்கி வரக்கூடிய சோதனை ரொம்பவும் ஆபத்தானது தவறு செய்பவர்களுக்கு மட்டும் வரக்கூடிய சோதனை ஒருபுறம் இருக்க தவறு செய்தவர்கள் செய்யாதவர்கள் அனைவர்களையும் பாதிப்புக்குட்படுத்தக்கூடிய சோதனைகள் அதிலும் மிக பயங்கரமானது அல்லாஹ் அந்த சோதனைகளில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கும்படி எச்சரிக்கை செய்கின்றான் உங்களில் அநியாயத்தில் ஈடுபட்டார்களே அவர்களை மாத்திரம் பிடிக்காது பொதுவாக எல்லோரையும் பிடிக்கக்கூடிய பித்தினாக்களை பயந்து கொள்ளுங்கள் என்றெல்லாம் சொல்லுகின்றான் அநியாயம் பாவம் செய்பவர்களுக்கு மட்டும் சில சோதனைகள் வரும் அது அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய தண்டனையாக மாறலாம் ஆனால் சில சோதனைகள் இருக்கிறது அநியாயம் செய்தவர்களுக்கு மட்டுமல்ல நல்லவர்களுக்கும் கூட அந்த சோதனைகளில் பாதிப்பு உண்டாகும் அப்படிப்பட்ட சோதனைகளை நீங்கள் பயப்படுங்கள் என்று அல்லாஹு சுவானுகத்தால எச்சரிக்கை செய்திருக்கிறார் அந்த சோதனைகளின் தொடரில் தான் அல்லாஹ் இந்த உலகத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கு நெருக்கமான காலத்தில் இந்த உலகத்தின் இயக்கத்தை நிறுத்துவதற்கு நெருங்கும் காலத்தில் இந்த உலகத்தை அளிப்பதற்கு சமீபமான காலத்தில் அல்லாஹில் சில சோதனைகளை ஏற்படுத்திவிருக்கிறான் அந்த சோதனைகள் சாதாரணமானவை அல்ல பாரதூரமானவை ஆபத்தானவை பயத்துக்கு உட்படுத்தப்பட்டவை ரொம்பவும் பயங்கரமானவை ஒவ்வொரு சாதாரண மனிதனும் விசேட மனிதரும் படித்தவரும் பாமரரும் செல்வந்தனும் ஏழையும் ஆட்சியாளரும் குடிமகனும் அனைவர்களும் பயந்து நடுங்க வேண்டிய பித்தினாக்களை அல்லாஹ் ரபுல் இந்த அடுக்கடுக்காக அனுப்ப இருக்கின்றான் சஹீஹ் முஸ்லிமிலே பதிவு செய்யப்படுகிறது ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹு அலிஹ் வசல்லம் குறிப்பிடுகின்றார்கள் கயாமத்து நெருங்குகின்ற காலம் கயாமத்து ரொம்பவும் நெருங்கிவிட்ட ஒரு காலம் வரும் அந்த காலத்தில் பத்து அடையாளங்கள் அது மிகப்பெரிய அடையாளங்கள் அந்த அடையாளங்கள் வந்துவிட்டால் உலக முடிவு நெருங்கிவிட்டது என்பதில் ஒரு மின் சந்தேகப்படவே மாட்டான் ஆனால் அந்த முடிவுகள் மெது மெதுவாக வராது ஒன்று வர ஆரம்பித்தால் எப்படி ஒரு தஸ்பீக மணி ஒரு தஸ்பீக கோர்வை அதில் உள்ள நூல் அறிந்து விட்டால் அதில் உள்ள மணிகள் ஒன்றுக்கு பின் ஒன்றாக வேகமாக வருமோ அதுபோன்று அந்த அடையாளங்கள் வேகமாக வர ஆரம்பிக்கும் என்ற சூருல்லாஹி சல்லாஹு அலைஹ் வல்லம் குறிப்பிடுகிறார்கள் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அந்த பித்தினா என்ன அந்த பித்தினாக்களில் நாம் அனைவர்களும் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டிய மிகப்பெரிய பித்தினா என்ன நபி அலேஹி சலாத்து வசலாம் இந்த உம்மத்துக்கு சொல்லி வைத்து விட்டு போனார்கள் அதில் ஒரு பித்தினா அந்த பத்து பித்தினாக்களில் ஒன்பதையும் விட்ட நபிமார்கள் ஒரு பித்தினாவை மாத்திரம் முன்னால் வந்த ஒவ்வொரு நபியும் அவருடைய கவுமுக்கு சொல்லாமல் போகல ஹதரத்து நூஹ் அலை சலாத்தில் இருந்து நான் வரை முகமது ரசூலுதா சொல்லுகிறார்கள் நான் வரை வந்திருக்கக்கூடிய எல்லா நபியும் அவர்களுடைய கவுமுக்கு ஒரு விஷயத்தை எச்சரிக்கை செய்தார்கள் மாமின் நபியின் இல்லா வக்கது அந்தரா கவுமா உலகத்துக்கு வந்த ஒவ்வொரு நபியும் அவருடைய கவுமுக்கு இதை எச்சரிக்கை செய்யாமல் போகவில்லை அது என்ன எச்சரிக்கை எதை பற்றி எச்சரிக்கை செய்தார்கள் 
சொன்னார்கள் சொல்லல்லாஹு அலிஹி வஸல்லம் மசீஹு தஜ்ஜாலை பற்றி எச்சரிக்கை செய்தார்கள் தஜ்ஜாலை பற்றி எச்சரிக்கை செய்தார்கள் இதை நபிமார்களில் இருந்து ஒவ்வொரு நல்லடியார்களும் உம்மத்துடைய பயான்களில் பேசுவதை ஒரு சுண்ணத்தாக ஆக்கினார்கள் சஹாபாக்களுக்கு எவ்வளவு பயம் வரும் வகையில் அல்லாஹுடைய ரசூல் பேசுவார்கள் என்றால் தஜ்ஜாலுடைய செய்தியை பேச ஆரம்பித்தாலே சஹாபாக்களுடைய மஜுமா எவ்வளவு தூரம் மாறிவிடும் என்றால் மஜுமாவிலிருந்து அழுகுரல்கள் எழும்ப ஆரம்பிக்கும் அவ்வளவு பயங்கரமான ஒரு செய்திதான் மசீஹு தஜ்ஜாலுடைய செய்தி அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே நபி அலேஹி சலாத் வசலாம் சொன்னாங்க நான் உலக நான் உங்களுக்கு முன்னே நபிமார்கள் சொல்லாத ஒரு செய்தியை சொல்லித் தருகிறேன் ஏன் அவன் என்னுடைய உம்மத்திலே தான் வெளியாக இருக்கின்றான் என்னுடைய உம்மத்தில் அவன் வரப்போகின்றான் அவனுடைய பித்தினாவை காணப்போவது நீங்கள் தான் அவனுடைய பித்தினாவினால் பாதிக்கப்பட போவது உங்களுடைய பேர பிள்ளைகள் தான் அதனால் நான் ஹயாத்துடன் இருக்கும் போது அல்லாஹுடைய ரசூல் அவ்வளவு தூரம் அவனுடைய பித்தினாவை எதிர்பார்த்தார்கள் நான் ஹயாத்துடன் இருக்கும் போது அவன் வந்தால் அவனை அடக்குகின்ற முழு பொறுப்பையும் நான் ஏற்பேன் நான் இல்லாத ஒரு காலத்தில் அவன் வெளிப்பட்டால் நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் தஜ்ஜால் என்பதற்கு அடையாளம் அவன் ஒற்றை கண்ணனாக இருப்பான் அவனது வலது கண்கள் வெளிப்பட்டிருக்கும் ஒரு மாதுளம் கொட்டையை எடுத்து அதை கசக்கி விட்டால் எப்படி இருக்குமோ அது போன்று அவனுடைய வலது கண் இருக்கும் ஒரு கண்ணால் பார்ப்பான் அவன் தன்னை அல்லாஹ் என்று வாதிடுவான் வெறும் பேச்சால் அல்ல அல்லாஹ் என்று நிரூபிப்பதற்குரிய அக்காட்சிகளையும் அவன் போலியாக முன்வைத்து மக்களை ஏமாற்றுவான் ஆனால் மனிதர்களை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய அல்லாஹ் ஒற்றை கண்ணன் அல்ல அல்லாஹுடைய ரசூல் சல்லாஹ் வலைவு செல்லாம் தஜ்ஜாலுடைய ஏமாற்றத்தையும் தஜ்ஜாலை கண்டுபிடிப்பதற்குரிய ஆதாரத்தையும் சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே எந்தளவுக்கு முன்னைய சஹாபாக்களும் செலவு சாலிகளும் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு அவனை பற்றி எச்சரிக்கை செய்தார்கள் என்றால் தஜ்ஜாலில் இருந்து பாதுகாப்பு தேடுவதை சில அறிஞர்கள் பருளண்டு தன்னுடைய குடும்பத்துக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருந்தார்கள் நாம் எப்படி நமது பிள்ளைகளுக்கு சூரத்துல் பாத்திஹாவை படித்துக் கொடுக்கிறோமோ தசஹுதை அத்தகையாத்தை வலியுறுத்தி படித்துக் கொடுக்கிறோமோ முன்னைய சில அறிஞர்கள் தஜ்ஜாலில் இருந்து தொழுகைக்குள்ளே பாதுகாப்பு தேடுவதை பருளண்டு அளவுக்கு அவர்கள் படித்துக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் சஹீஹ் முஸ்லிம்ல கிதாபு சலாவில பதிவாகுது இமா முஸ்லிம் ரஹமத்துல்லாஹி அலை குறிப்பிடுறாங்க பலகனி அன்ன பாவூசன் கால லிபினி எங்களுக்கு உறுதியான வழியில் செய்தி கிடைத்திருக்கிறது இமாம் தாவூஸ் இபுனு கைசான் ரஹிமஹுல்லா தாபிங்களில் மிகப்பெரியவர் சஹாபாக்கள் பலரை சந்தித்து தீனுடைய கலையை கற்றுக்கொண்ட ஒரு மாமனிதன் ஒரு நாள் அவருடைய மகன் தொழுது முடித்து வந்தவுடன் கேட்டார் நீ தொழுகையில அல்லாஹுடத்தில் தஜ்ஜாலில் இருந்து பாதுகாப்பு தெரிஞ்சியா நாலு விஷயங்களில் இருந்து அல்லாஹுடைய ரசூல் தொழிகையில பாதுகாப்பு தேட சொல்லி இருக்கிறாங்க நீ பாதுகாப்பு தேடினியா அல்லாஹும்மாத்ருடைய உலகில் வாழும் போது வரக்கூடிய சோதனைகள் பித்தினாக்கள் மௌத்துக்கு பிறகு வரக்கூடிய பித்தினாக்கள் சொல்லிவிட்டு மசீஹு தஜ்ஜாலுடைய பித்தினாவில் இருந்து பாதுகாப்பு தருகிறேன் மகன் சொன்னாரு அந்த துவாவ ஓத மறந்துட்டேன் அத்தகையா தோதிவிட்டு அத்தகையா நாம் முடிக்கிறோம் அந்த துவாவை கொண்டு அது மறந்து விட்டது தகப்பன் என்ன சொல்லுகிறார் தொழுகையை மீட்டு நாம் எல்லாரும் அறிஞ்சிருக்கிறோம் அந்த துவாவ ஓதுறது பருள் இல்ல 
அதை விட்டா தொழுக முறியதும் இல்ல பலவாத்துடன் நிறுத்தினாலும் கடமை முடிந்து விட்டது நம்முடைய சிறுவர்களுக்கும் அது தெரியும் இருந்தாலும் இந்த பித்தினாவில் எங்களுடைய பிள்ளைகள் அகப்படக்கூடாது விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு தொலைகையிலும் இந்த பித்தினா ஞாபகம் வந்து அந்த பித்தினாவில் இருந்து பாதுகாப்பு தேடினால் தான் எம்முடைய எதிர்கால சந்ததிகள் இந்த பித்தினாவில் இருந்து பாதுகாப்பு பெறுவார்கள் என்பதற்காக உலமாக்கள் சாலிஹிங்கள் புகஹாக்கள் தாபிங்கள் அவர்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு குடும்பத்தாருக்கு தஜ்ஜாருடைய பித்தினாவில் இருந்து பாதுகாப்பு தேடும்படி சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே நபி சல்லாஹு அலைஹு வசல்லம் அவர்கள் சஹாபாக்களுக்கு இந்த விஷயத்தை எந்த அளவுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் என்றால் மனைவிமார்கள் வீட்டை விட்டு ஓடியே இருக்கிறார்கள் வந்து விட்டான் என்ற சில பிழையான தகவல்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டதால் வீட்டை விட்டு ஓடி வீட்டுக்கு வெளியிலே இருக்கும் கொட்டிலில் ஒளிந்து கொண்ட செய்தியும் சவுதார் அலி அல்லாஹு பயந்து நடுங்கி போய் அந்த கொட்டிலுக்குள் ஒளிந்து கொண்ட சம்பவத்தையும் அதை பற்றி உம்மத்துக்கு கற்றுக் கொடுப்பது பருளை கட்டாயம் உம்மத்துக்கு அதனை பற்றிய ஞாபகம் செய்யப்பட வேண்டும் சொன்னார்கள் நபி சல்லாஹு அலைஹு வசல்லாம் மசியால் ஒரு வாலிப தோற்றத்திலே வருவான் கிழவனாக வரமாட்டான் தைரிய தோற்றத்தில் உள்ள ஒரு வாலிபனாக வருவான் அவன் எங்கு இருக்கிறான் எப்பொழுது பிறப்பான் எப்பொழுது வழியாகுவான் பிறப்பான் அல்ல பிறந்து விட்டான் சஹாபாக்கள் மசீஹு தஜ்ஜாலை பார்த்தும் விட்டார்கள் பாத்திமா பிந்து கைசர் அலி அல்லாஹு தாலா அன்ஹா சொல்லுகிறார்கள் ஒரு நாள் முகருடைய தொழுகைக்கு பின்னால் வேகமாக வந்த ரசூலுந்தா மிம்பருக்கு மேல் ஏறுகிறார்கள் சகாவாக்களுக்கு சொல்லுகிறார்கள் நீங்கள் தொழுத இடங்களில் அப்படியே அமருங்கள் நான் ஒரு ஆச்சரியமான செய்தி உங்களுக்கு அறிவிக்க இருக்கிறேன் ஆனால் அந்த செய்தி கனீமத் பங்கிடப் போகிறேன் என்ற செய்தியோ யுத்த ஒன்றுக்கு தயாராகுங்கள் என்ற பயமுறுத்தல் செய்தியோ அல்ல பாத்திமா பிந்து கை சொல்லுகிறார்கள் நான் சிவருடன் எனது காதை வைத்து ரசூல்லா என்ன சொல்லுகிறார் என்று கேட்டுக் கொண்டிருந்தேன் சொன்னார்கள் சல்லாஹ் அலைவ செல்லம் நான் உங்களுக்கு இவ்வளவு நாளும் மசீஹு தஜ்ஜாலை பற்றி ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டே இருந்தேன் அவனுடைய அடையாளங்களை சொல்லிக் கொண்டே இருந்தேன் அந்த பேச்சை உண்மைப்படுத்தும் விதமாக சில சகாபாக்கள் அவனை பார்த்து விட்டு வந்திருக்கிறார்கள் யார் வந்தவர் ஹதர தமீமு தாரி அல் அன்சாரி அலி அல்லாஹு தாலா அவர் ஒரு கிறிஸ்துவராக இருந்து இஸ்லாத்துக்கு வந்தவர் சில நபர்களுடன் கடல் வழியாக ஒரு கப்பலிலே பிரயாணம் செய்தார் இந்த சரித்திரம் சஹீஹ் முஸ்லிமில் பதியப்படுகிறது கப்பலிலே பிரயாணம் செய்கிறார் கப்பல் கவிழ்கிறது அதில் உள்ள சிலர்கள் ஒரு பலகையின் ஊடாக கடல் நடுவிலே இருக்கும் ஒரு தீவிலே போய் சேருகிறார்கள் பயத்துடன் இருக்கிறார்கள் உயிர் தப்புவது எப்படி அது ஒரு திடீரென்று ஒரு உருவம் அங்கே எழுப்புகிறது அந்த உருவத்தின் இடுப்புக்கு மேலால் உள்ள பகுதி ஒரு பெண்ணை போன்றும் இடுப்புக்கு கீழால் உள்ள பகுதி ஒரு மீனுடைய உருவத்தையும் ஒத்ததாக இருக்கிறது எவ்வளவு ரோமங்கள் அதன் உடலில் அதிகரித்திருந்ததென்றால் அந்த உருவத்தின் முன்பகுதி எது பின்பகுதி எது என்பதை கூட இனங்காடுவது கஷ்டமாக இருந்தது எங்களை கண்டவுடன் நாம் அந்த உருவத்திடம் நீ யார் என்று கேட்டோம் நான் தான் ஜஸ்டாசா உன்னுடைய விவரத்தை சொல் என்று கேட்கும் போது எனது விவரம் உங்களுக்கு தேவையில்லை ஆனால் இந்த தீவுக்குள்ளே மனித இனத்தை சேர்ந்த ஒருவர் இருக்கிறார் உங்களுடைய செய்திகளை அறிவதில் ரொம்பவும் பிரியத்துடன் இருக்கிறார் என்று சொல்ல தமிமுத்தார் சொல்கிறார் நாங்கள் பயந்து போனோம் ஏன் மனித இனத்தை சேர்ந்த ஒருவர் இருக்கிறார் என்றால் இந்த வந்திருக்கிற உருவம் ஒரு மனிதன் அல்ல ஷைத்தானாக இருக்கலாம் என்று பயந்தோம் உள்ளே அழைத்து செல்லப்பட்டோம் கிணறு போன்ற ஒரு குளியில் 
உயர்ந்த ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் அவனது கால்களை கழுத்துடன் இழைத்து சங்கிலிகளால் கட்டப்பட்டிருக்கிறது ஒரு கண்ணுடன் அவன் தோற்றம் அளிக்கிறான் எங்களை கண்டவுடன் அவன் சந்தோஷப்பட்டான் ரொம்ப ஆச்சரியத்துடன் எங்களுக்கு என்ன நடந்தது ஏன் வந்தோம் என்று விசாரித்தான் நடந்த விவரங்களை சொன்னோம் அவனை பற்றி நாம் விசாரித்தோம் அவன் சொன்னான் கடைசியில நான் யார் என்று சொல்றேன் அவன் கேட்கிறான் சில கேள்விகள் என்ன கேட்கிறான் உங்களிடம் சில தகவல்களை நான் அறிய வேண்டும் இந்த சகாபாக்கள் என்னென்று கேட்கிறார்கள் அவன் கேட்கிறான் இறுதி நபி முகமது சல்லா அலே செல்லம் வந்திருக்கிறாரா ஆம் வந்துவிட்டார் அவரை சந்திக்க போகும் வழியைதான் இந்த நிகழ்ச்சி நமக்கு நடந்தது அவன் ரொம்பவும் இந்த செய்தியை கேட்டு சந்தோஷப்பட்டான் அவன் கேட்கிறான் அவருடைய கூட்டத்தார் அவருடைய பிரச்சாரத்துக்கு எந்த வழியில் ஒத்துழைக்கிறார்கள் நாம் சொன்னோம் ஒரு கூட்டம் உதவியாக இருக்கிறார்கள் பெரியோர் கூட்டம் அவரை எதிர்க்கிறார்கள் அவன் சொன்னான் எதிர்ப்பவர்கள் அவரை ஆதரிப்பதில் தான் அவர்களுடைய எதிர்காலத்துக்கும் வெற்றி இருக்கிறது இன்னும் சில தகவல்களை அறிய வேண்டும் அது என்ன தகவல் அவன் கேட்கிறான் பைசான் என்ற ஒரு ஈத்தம்பள தோட்டம் இருக்கிறது அதை பற்றிய சில தகவல்களை அறியணும் நாம கேட்டோம் என்ன தகவல்களை நீ அறிய விரும்புகிறாய் அந்த மனிதன் சொன்னான் அந்த தோட்டத்தில் ஈத்தம்பழங்கள் வருகிறதா ஆம் வருகிறது அவன் சொன்னான் அந்த தோட்டத்தில் ஈத்தம்பழங்கள் வெகு காலத்துக்கு வராது வெகு விரைவில் அதில் உள்ள அந்த ஈத்தம்பழ தோட்டத்துக்கு முடிவு வரும் அல்லாம யாக்கூத் அல் ஹமவி ரஹ்மஹுல்லா முஜமுல் புல்தான் என்ற கிதாபில் எழுதுறாங்க நானும் அந்த பைசான் என்ற தோட்டத்தை சிரியாவில பார்த்தன் புதுசுக்கும் சிரியாவுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் நான் பார்க்கிற காலத்திலேயே ரெண்டே ரெண்டு மரம்தான் எஞ்சி இருந்தது அதுல பழத்தை காணல யாக்கூத் அல் ஹமவி ரஹ்மஹுல்லா முஜமுல் புல்தானில எழுதுகிறார்கள் அதற்கு பிறகு கேட்கிறான் ஜுகர் என்ற ஒரு நீர்ச்சுனை இருக்கிறது பலஸ்தீனில் அந்த சுனையை பற்றி சொல்லுங்கள் அதிலிருந்து விவசாயிகள் நன்மை அடைகிறார்களா ஆம் அடைகிறார்கள் ஒன்றொரு குளம் இருக்கிறது அந்த குளத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் அதிலே நீர் இருக்கிறதா ஆம் நீர் இருக்கிறது அவன் சொன்னால் அந்த ரெண்டு நீர் சுனைகளிலிருந்தும் அல்லது அந்த குளத்திலிருந்து நீரெடுக்கும் காலம் நின்றுவிடும் அவைகள் வற்றி போய்விடும் அந்த புகைரா தபரியாவில் இருந்து யூதர்கள் களவாக நீரை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் கடைசியாக அவன் சொல்லுகிறான் நான் என்னை பற்றி சொல்லுகிறேன் நான் தான் இந்த உம்மத்துக்கு சவாலாக வர இருக்கும் தஜ்ஜாலாவே நடுங்கி போனார்கள் தமி முத்தார் இறுதி சொன்னான் ஒரு ரிவாயத்தில் இருக்கிறது பதினெட்டு நாட்களில் இன்னொரு அறிவிப்பில் இருக்கிறது நாற்பது நாட்களில் சூறாவளி பயணத்தில் முழு உலகத்தில் உள்ளவர்களையும் என்னுடைய அடிமைகளாக மாற்றுவேன் அவ்வளவு பேருடைய ஈமானையும் என் மீது கொண்டு வருவேன் ஆனால் எனக்கு மக்கா மதீனாவுக்கு போக முடியாது என்று சொன்னார் அல்லாஹுடைய ரசூல் சல்லாஹு அலைவ செல்லம் மதீனாவுடைய மிம்பரில் கையை ஓங்கி அறைகிறார்கள் அறைந்து சொல்லுகிறார்கள் அல்லாஹு மீது ஆணையாக தாபா வந்த ஊருக்கு அவன் வரமாட்டான் என்று சொன்னானே தாபா வந்தது இந்த மதீனாவுடைய பெயர் தான் அவன் இந்த ஊருக்கும் வர முயற்சிப்பான் ஆனால் மலக்குகள் அணிவகுத்து நின்று அவனை அடித்து விரட்டுவார்கள் அல்லாஹுடைய நல்லறியார்களே இவன் என்ன செய்ய போகிறான் ஏன் இவனை பற்றி ஒவ்வொரு நபியும் எச்சரித்தார்கள் இவனில் இருக்கும் பயங்கரம் என்ன நாம் பயந்து கொண்டிருக்கும் விஷயங்களை எல்லாம் எச்சரிக்காத நபிமார்கள் தஜ்ஜாலை தன்னுடைய உம்மத்துக்கு எச்சரிக்கையாக சொல்லி போனார்கள் என்றால் இவனினால் எங்களுக்கு வரப்போகின்ற கேடு என்ன அதை நாம் உணரல்ல அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே நாம் பயப்படுவது எதுக்கு உயிர் போயிடுவோடு பயப்படுவோம் மௌத்துக்கு எல்லோரும் பயம் மரணம் வரப்போகிறது என்றால் நடுங்கி பிடித்துக் கொண்டு ஓடுவோம் 
நெருப்பு பத்துகிறது என்றால் பயப்படுவோம் கடல் வருகிறது என்றால் பயப்படுவோம் நில நடுக்கம் என்றால் பயப்படுவோம் சூறாவளி என்றால் பயப்படுவோம் வெள்ளம் என்றால் பயப்படுவோம் இது பயத்துக்குரிய விஷயமே அல்ல இதை விட பயங்கரம் தஜ்ஜாலுடைய பித்தினா சில உலகாக்கள் எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் ஆதம் அலேசலாத்துக்கு பிறகு இந்த உலகத்தில் ஹதரத் ஆதமில் இருந்து வந்த மக்கள் யாரும் காணாத பித்தினாவை தான் முகம்மது ரசூலுல்லாவுடைய உம்மத்தில் உள்ள கடைசி பகுதியில் உள்ள மக்கள் தஜ்ஜாலுடைய பித்தினாவை காணுவார்கள் அதை போல பித்தினா எதுவும் இருக்காது சொன்னார்கள் மயங்க போகிறார்கள் அப்படியானால் தஜ்ஜால் எங்கு இருக்கிறான் தமீமுத்தாரி எங்கே பார்த்தார்கள் செல்ல அல்லா அலி செல்லம் சொன்னார்கள் எமன் ஷாமுடைய கடல்களில் இருக்கும் ஒரு தீவிலே அவன் இருக்கிறான் ஆனால் உலமாக்கள் சொல்லுகிறார்கள் எமன் கடலிலும் ஷாமுடைய கடல் பகுதிகளிலும் மனித நடமாற்றம் இல்லாத எந்த தீவும் கிடையாது அங்கு மனித நடமாற்றம் இருக்கிறது அப்படியானால் தஜ்ஜால் எங்கு இருக்கிறான் உலமாக்கள் சொல்லுகிறார்கள் ரசூலுல்லா மதீனாவில் இருந்து இஷாரா செய்தது கிழக்கை நோக்கி கிழக்கு பகுதி மதீனாவின் கிழக்கு பகுதியில் அவன் இருக்கிறான் என்றால் இந்தோனேசியா பகுதியில் இருந்து அவன் வெளியாக வாய்ப்பிருக்கிறது இந்தோனேசியாவில் இருக்கும் சுமார் பதிமூவாயிரம் பதிமூணாயிரத்தி அறுநூத்தி சொச்சம் தீவுகளில் சுமார் ஆயிரத்தி இரண்டாயிரத்தி சொச்சம் தீவுகளில் மாத்திரம்தான் மனிதர்கள் வாழுகிறார்கள் அதை அடுத்து அந்தமான் தீவுகள் இருக்கிறது அதிலும் பல நூறு தீவுகளில் மனித சஞ்சாரமே கிடையாது அதுக்கு அடுத்து மாலை தீவுகள் இருக்கிறது இரண்டாயிரம் தீவுகளில் வரும் இருநூறு தீவுகளில் மனிதர்கள் வசிக்கிறார்கள் ஆயிரத்து எண்ணூறு தீவுகளில் மனிதர்களையே காணல இந்த தீவுகளில் தஜ்ஜால் இருக்கலாம் இவன் வெளிப்பட்டவுடன் பதினெட்டு நாட்களில் அல்லது நாற்பது நாட்களில் எப்படி உலகத்தை வளம் வரப்போகிறான் அல்லாஹுடைய ரசூல் செல்லல்லாஹுடைய செல்லம் தெளிவாக சொன்னார்கள் அவனது வேகம் எப்படி என்றால் மழையை போன்றிருக்கும் என்ன மழை வேகமான காற்று வரும்போது மழை எப்படி வேகமா வரும் மழையை காற்று பின்னால் விரட்டுகிறது அப்போது அந்த மழையை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் இந்த வேகத்தை முழு உலகத்தையும் சுழற்றி பிடித்திருவான் நினைத்து பார்க்காத வழிகளில் அவனுடைய ஆக்கிரமிப்பு இருக்கும் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அடுத்த கேள்வி இவனை கண்டு யார் ஏமாறப் போகிறார்கள் தஜ்ஜாலுடைய படை யூதர்கள் தஜ்ஜாலுக்கு படையாக ஆமியாக அவனுக்கு செயற்பட போறது யகூதிகள் எழுபதாயிரம் யூதர்கள் அவனது படையில் இணையப் போகிறார்கள் சல்ல அல்லாஹ் அலிசன் சொன்னார்கள் பைலசான் என்ற அங்கியை அணிந்த யூதர்கள் அவனுடன் நினைவார்கள் அவனுடைய தாவா என்ன அவனுடைய தாவா அவனுடைய வாதம் நான் தான் ரொப்பாவே முழு உலகத்தில் உள்ள பெரும் பெரும் ஈமாந்தாரிகளுடைய வீடுகளில் இருந்தெல்லாம் தஜ்ஜாலை நம்புபவர்கள் உருவாகி விடுவார்கள் முஸ்னத் அஹமதுடைய ரிவாயத்தில் இருக்கிறது சல்லல்லாஹ் அலே சொல்லம் சொன்னாங்க அவனுக்கு பின்னால் ஒவ்வொரு ஊரிலும் கூட்டம் கூட்டமாக போவது பெண்களாகும் பெண்கள் ஏமாற்றத்தில் மாட்டுவது அதிகம் உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு ஏமாற்று பேர்வழிகளும் மக்களை ஏமாற்றுகின்ற கும்பல்கள் அவர்களுடைய பிரச்சாரங்களை பெண்களின் ஊடாகத்தான் செய்வார்கள் ஏ பெண்களை ஏமாத்துறது லேசு தஜ்ஜால் என்றாலே கருத்து ஏமாத்துபவன் பொய்ய உண்மையாக்கி காட்டுறவன் ஏமாற்றத்துக்கு மாற்றக்கூடியவர்கள் பெண்கள் ஒவ்வொரு ஊரிலும் கூட்டம் கூட்டமாக தஜ்ஜாலுக்கு பின்னால் பெண்கள் அணித்திரள்வார்கள் அவனை நம்புவார்கள் நீதான் ரொப்ப சொல்வார்கள் அல்லாஹுவை மறுப்பார்கள் செய்த அமல்கள் எல்லாம் கருகி போய்விடும் கருகி போய்விடும் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே 
இதை நாம் ஆழமாக உருக்கமாக எடுத்து பார்க்கணும் உருக்கமாக எடுத்து பார்க்கணும் இதை நாம அனுமதிக்கலாமா யாரு தஜ்ஜாலுக்கு பின்னால போக போறார்கள் ஒன்றோ நாம் ஹயாத்துடன் இருக்கும் போது எங்களுடைய பிள்ளைகள் போக இருக்கிறார்கள் அல்லது நாம் மௌத்தான பிறகு நாம் கட்டிய வீடுகளில் வாழப்போகும் நம்முடைய பேர பிள்ளைகள் வரப்போகிறார்கள் எங்களுடைய மனம் இடம் கொடுக்குமா நாம் தகஜு தொழுத வீடுகள் தகஜு தொழுது கண்ணீர் வடித்த முசல்லாக்கள் போடப்பட்ட இடங்கள் நோம்பு பிடித்துக் கொண்டு குரான் ஓதிய இடங்கள் அல்லாஹுடத்தில் அழுதி ஹலாலான பணத்தினால் எழுப்பப்பட்ட அந்த வீடுகளில் அந்த வீடுகளுக்குள் இருந்து முருத்தத்துகள் உருவாகுவதை எந்த முஸ்லிம் சரி காண்பான் நாளை மஷரில் நாளை மஷரில் ரசூலுல்லாவுடைய ஹவுதுல் கவுசரில் தண்ணீர் குடிக்க வரும்போது இந்த மனிதனுடைய பேர பிள்ளை தஜ்ஜாலுக்காக ஈமானை பறிகொடுத்தவன் என்று சொல்லப்பட்டால் எவ்வளவு வேதனைப்படுவோம் எங்களுடைய பேர பிள்ளைகள் தஜ்ஜாலுக்கு பின்னால போனாங்க என்று சொன்னாங்க ஆண்களுக்கு சோதனை உண்டாகும் என்றா ஆண்கள் கொஞ்சம் பிடிச்சு நிற்பாங்க ஆண்கள் பஜாரில இருந்து மஸ்ஜிதுல இருந்து வீடுகளுக்கு விரைந்து வந்து கயிற்றை எடுத்து மிருகங்களை கட்டுவதை போன்று தனது தாயை மனைவியை மகளை சகோதரிகளை வீட்டிலே கட்டி வைப்பார்கள் ஏன் ஊரே தஜ்ஜாலுக்கு பின்னால போகுது இந்த குடும்ப பெண்களும் போயிடுவாங்களோ ஆபத்தில் ஈமான் பறிபோனால் எல்லாம் பறிபோய்விடும் ஈமான் இல்லாதவரால் என்ன பயன் சொத்து பறிபோனால் திரும்ப சம்பாதிக்கலாம் வீடு இடிந்து விழுந்தால் திரும்ப கட்டலாம் தொழில் பறிபோனால் இன்னொரு தொழில் செய்யலாம் கடன்காரனால் கடனை அடைக்கலாம் தொழில் ஒரு ஒரு உத்தியோகம் பறிபோனால் உத்தியோகத்தை திருப்ப பெறலாம் ஈமானை தஜ்ஜால் பறித்தால் யாரு ஈமான கொடுக்கிறது இந்த பெரிய சொத்தை அவன் பறிக்க இருக்கிறதுனால் தான் சகாபாக்கருடைய மதில் சிறந்து அழுகுரல்கள் எழுந்தது சகாபாக்கள் கேட்கிறார்கள் யார சூழல்வா அந்த நிலைமை எப்படி இருக்கும் அவன் உலகத்தில் சுத்திர நாற்பது நாளும் எப்படி இருக்கும் சோதனை பொருந்திய நாட்கள் ஒரு நாள் கடக்கிறது ஒரு வருடம் கடக்கிறதுக்கு சமம் எவமுன் கசனா ஒரு நாளை கடத்துறது ஒரு வருஷம் கடத்துறதுக்கு சமம் சுபஹான் அல்லா சஹாபாக்களுக்கு அப்பவே பிக்ரு வருது சஹாபாக்கள் உணர்ந்தார்கள் தொழிகை இல்லையா அவன் அல்லாஹுடைய தொடர்பில் இருந்து துண்டிக்கப்பட்டவன் தண்ணீர் இல்லாமல் வாழ்பவனை போன்று மனிதனுக்கு தண்ணீர் இல்லாமல் வாழ முடியாது இது போன்று மனிதன் தொழுகை இல்லாமல் ஒரு முஸ்லீம் வாழ முடியாது கேட்டார்கள் யார் சூழல்லா ஒரு வருடத்தை போல உணர்வோம் என்றா தொழுகை எப்படி தொழுகிறது ஒரு நாளிட தொழுகையா ஒரு வருஷ தொழுகையா சொன்னார்கள் செல்லல்லா அலி செல்லம் நீங்க நாள் போறத வச்சு கணக்கு போட்டு அந்த காலத்துக்கு ஏற்ப தொழுதுகோங்க தொழுகையை கேட்கிறார்கள் ஹதரத் ரசூலுல்லாவிடத்துல கேட்டார்கள் சஹாபாக்கள் யார் சூழல் எப்படி ஏமாத்துவான் எப்படி ஏமாத்துவான் அவன் ஒரு படையுடன் ஊருக்குள் வருவான் வந்தவுடன் அவனுடைய பேச்சை கேட்டு எல்லாரும் அவனுக்கு பின்னால போயிடுவாங்க அந்த ஊரே மதம் மாறிவிட்டது தஜ்ஜாலை ஈமான் கொண்டு விட்டார்கள் அடுத்த வேகத்தில் அடுத்த ஊர்ல இருப்பாங்க அந்த ஊரில் உள்ள மக்கள் மறுப்பாங்க நீ தஜ்ஜால் நீ ஏமாற்று பேர் வழி நீ குழப்ப வந்திருக்கிறாய் உன்னை பற்றிய செய்தி எல்லாம் நமக்கு தெரியும் என்று சொல்லி மறுத்தவுடன் எவ்வளவு பெரிய சோதனை வரும் என்றால் அந்த ஊருக்கு பஞ்சம் ஏற்படுவது போன்ற ஒரு சோதனை மனங்களில் காய்கள் இல்லாமல் போகும் மிருகங்கள் எல்லாம் மெலிந்து போய்விடும் பொருளாதார கஷ்டம் உண்டாகுவது போன்ற ஒரு நிலைமை உண்டாகும் இதனால் கஷ்டப்பட்டு போன மக்களை பார்த்து தஜ்ஜால் அடுத்த அடுத்த சுற்றிலே வருவான் வந்து சொல்வான் ஏ வானமே மழையை பொழி உடனே மழை பொறியும் பூமியே 
உனது செல்வத்தை வெளிப்படுத்தி உடனடியாக காய்கறிகள் செடி கொடிகள் எல்லாம் வெளிப்படும் அவங்கள் அவர்களிடத்தில் இருந்த மிருகங்கள் இரட்டை மடங்காக கொடுத்து விடும் என்று சொன்னார்கள் அரிசன் இதை கண்டு முழு பேரும் ஈமான பறி கொடுத்துருவாங்க இவர் அல்லாஹ் தான் என்று நம்பிடுவாங்க சொன்னார்கள் யார் அசூல் அல்லா அப்படி உலகமே தஜ்ஜால் மயப்படும் போது இந்த குலகத்தர பழக்கமே ஒருத்தர் இன்னொருத்தர பார்த்து வாழ்றதுதான் அன்று ஊர் ஊராக நாடு நாடாக கண்ணம் கண்டமாக தஜ்ஜாலை நம்பிவிட்டார்கள் என்று செய்தி வரும்போது நாம் மட்டும் எப்படி தனித்து போராடுவது அவனுடன் போராடலாமா அனுஜாதிலுமாகும் சொன்னார்கள் சூழல் அவனோட போராடி வெள்ளையில் அது யாரும் அவனோட போராடி வெல்ல மாட்டாங்க சொன்னார்கள் செல்லல்லா அலை செல்லம் ஒரு வாலிபன் மட்டும் அவனுக்கு முன்னால போவான் பின்னால் அவனுடைய படைகள் வரும் அவர்கள் அவர் கேட்பாரு அந்த வாலிபர் இவனா அந்த ரப்பட்டு சொல்றவன் சொல்வார்கள் முழு உலகமே நம்பிருச்சு நீ மட்டும் இவனை நம்ப இல்லையா சொல்லுவான் இவன் ஏமாற்று பேர் வழி இவன் எப்படி ரப்பாகிறது இவன் ஏமாத்திரவன் அவனுடைய படையினர் மூலமாக தஜ்ஜால் அவனுக்கு சித்திரை வர செய்து வாலினால் இரண்டாக பிளக்கப்படுவான் அந்த வாலிபன் இரண்டு துண்டாக பிரிந்து போகும் போது இரண்டு துண்டுக்கும் நடுவினால் தஜ்ஜால் நடந்து போய் திரும்பி வந்து கும் எலும்பு என்று சொல்லும் போது சதைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ந்து அவன் உயிருடன் எறும்புவான் இப்பொழுது கேட்பான் நீ என்னை நம்புவியா அவன் சொல்லுவான் நீ தஜ்ஜால் என்பது முன்பை விட எனக்கு உறுதியாகிவிட்டது நான் நம்ப மாட்டேன் சொல்லுவான் அவன் ஏ மனிதர்களே இவன் தஜ்ஜால் தான் இவனுடைய சூனியம் இன்றுடன் தோற்று போய்விட்டது யாரும் இவனை நம்பாதீர்கள் சொன்னார்கள் செல்லம் உலகத்தில் உள்ள இந்த ஒரே ஒரு வாலிபன் மட்டும்தான் அவனுக்கு சவாலாக இருப்பான் பிரபுல் ஆலம் இந்த ஆதாரம் அவன் தான் கேட்கிறார்கள் சஹாபா கல்யாண சூழல்லா அவன் பித்னாவை யாரும் முடிச்சு வைக்கிறது முடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு மசீஹ் வருவார் அழிக்க மரியம் வருவார் எங்கு வருவார்கள் வானத்தில் இருந்து சிரியாவின் டமஸ்கஸில் உள்ள ஜாமியா மஸ்ஜிதிலே வந்து மலக்குகளுடைய உதவியுடன் வந்து இறங்குவார்கள் ஹதரத் ஈசாவை அல்லா எவ்வளவு பெரிய பலசாலியாக வைத்திருப்பார்கள் என்றால் ஹதரத் ஈசா விடுகின்ற மூச்சு ஒரு காபிரிட மூஞ்சியில பட்ட செத்து மடைஞ்சிருவானாம் ஈமானுடைய மூச்சு ஹதரத் ஈசாவுடைய மூச்சு ஹதரத் ஈசாவை கண்டவுடன் தஜ்ஜால் புறமுதுகிட்டு ஓட ஆரம்பிப்பான் பின்னால் துரத்துவார்கள் உப்பை நீரில் போட்டால் எப்படி உப்பு கரையுமோ அது போன்று தஜ்ஜால் கரைந்து கொண்டே இருந்து கடைசியாக தற்பொழுது இஸ்ராயிலில் இஸ்ரவேலில் இருக்கும் அவர்களுடைய விமான நிலையம் அமைந்திருக்கும் பாபு லுத் என்ற இடத்தில் ஹதரத் ஈசாவினால் அவன் கொல்லப்படுவான் அந்த நிமிடத்தில் இருந்து முஸ்லிம்கள் எஞ்சியவர்கள் நிம்மதி பெருமூச்சு விடுவார்கள் பறக்கத்துடைய காலம் ஆரம்பமாகும் சோதனைக்கு பிறகு ஒரு பறக்கத் இந்த சோதனைக்கு முன்னால் நம்முடைய பிள்ளைகளை நாம் எப்படி பாதுகாப்பது எமது பரம்பரை முறுத்த தாகாமல் பாதுகாக்க வழி என்ன வீடுகளிலே ஹல்காக்களை உருவாக்குங்கள் பணத்தை கண்டு நம்முடைய பிள்ளைகள் மார்க்கத்தை பழி கொடுக்கும் காலம் பதவியை கண்டு கொள்கையை திருப்பிக் கொள்ளும் காலம் அரசியலுக்காக மார்க்கத்தை விற்கும் காலம் தஜ்ஜாலுக்கு இவர்களை பிடிப்பது ஒரு செய்தியே அல்ல எம்முடைய எதிர்கால சந்ததிகளை பாதுகாக்க பொறுப்புள்ளவர்கள் நாம் தாம் ஆகவே தான் அல்லாஹ் பொறுப்பு சொல்லிவிட்டான் விசுவாசிகளே உங்களையும் உங்களுடைய பிள்ளைகளையும் மனைவி மக்களையும் நரக நெருப்பில் இருந்து பாதுகாருங்கள் தஜ்ஜாலுக்கு பின்னால் போனால் நரகத்துக்கு போவார்கள் அவர்களை பாதுகாக்க வழி என்ன இப்பொழுதே உங்களுடைய பிள்ளைகளின் உடைகளை கண்டு ஏமாற வேண்டாம் பிள்ளைகளின் நடிப்புகளை கண்டு ஏமாற வேண்டாம் பிள்ளைகளின் பேச்சுகளை கண்டு ஏமாற வேண்டாம் பிள்ளைகளுடைய ஈமான் அல்லாவுடன் அவர்களுக்கு இருக்கும் முகப்பத் இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் கஷ்டத்திலும் அல்லாஹுவை கூப்பிடுகிறார்களா 
அல்லாஹுடத்தில் துவா செய்கிறார்களா கஷ்டம் வந்தவுடன் அல்லாஹ் நினைவு வருகிறதா என்பதை பரிசோதித்து அதற்குரிய பயிற்சியை வீடுகளில் கொடுங்கள் இதைத்தான் பாதுகாப்பு தேடாத மகனை திரும்ப தொல சொன்னார்கள் பயிற்சி கொடுக்கப்படணும் வீடுகளிலே இந்த விடயங்களை கற்றுக் கொடுங்கள் பெண்களுக்கு இவற்றை வாசித்து காட்டுங்கள் பிள்ளைகளையும் வைத்துக் கொண்டு சொல்லிக் கொடுங்கள் அப்படி சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு பெயர் தாலீம் பிள்ளைகளுக்கு குரானை கற்றுக் கொடுங்கள் சொன்னாங்க ரொம்ப கஷ்டமா அவனோட போராட நீங்க முடியுமாக இருந்தால் சூரத்துல் கஹ்புடைய ஆரம்ப பத்து ஆயத்துகளை மோதுங்க அவனோட பித்தினாவில் இருந்து தப்புவீங்க சூரத்துல் பாத்திகாவே தெரியாம நம்ம பிள்ளைகள் இருக்குது எப்படி சூரத்துல் கஹ்புடைய பத்து ஆயத்து ஊத போறான் இந்த மஜிமாவில் இருக்கிற எத்தனை பேர் என்று சூரத்துல் கஹபூதினாங்க சுமார் ஐநூறு பேர் உட்கார்ந்திருந்தால் பிறக்கி ஐம்பது பேர் எடுக்கலாம் சூரத்துல் கஹபூதினவங்களை இருக்கிறது அவ்வளவும் நூத்துக்கு அறுபது வீதம் குடும்ப தலைவர்கள் தலைவர்களின் நிலைமை இழந்தால் இவர்களால் பராமரிக்கப்படும் வீடுகளுக்குள் ஓதியவர்கள் எத்தனை பேர் இருப்பார்கள் அதனால் சூரத்துல் கஹபை பாடவிடு அங்க மாஹோல் வரணும் செய்யுங்கள் குரானை சீராக்குங்கள் எப்படி இந்த சமுதாயத்தை பாதுகாப்பதன்றி மனைவி மக்களுடன் இருந்து மசூரா செய்யுங்கள் அதற்கு நீங்கள் தயாராகுங்கள் வழி காட்டப்படுகிறது தஜ்ஜாலில் இருந்து பாதுகாப்பு பெற அப்படி இல்ல ஒரு வழி இருக்குது அப்படியே பிளைட்ல ஏறி மக்கா மதியினால போய் கொந்திடுறது தப்பலாம் அதுவும் ஈமான சீராக்காதவனுக்கு அங்க இருக்க முடியாது என்பதைத்தான் இலகுவான வழிகள் இரண்டு ஒன்று சூரத்துல் கஃபுடைய ஆரம்ப பத்து ஆயத்துகளை ஓதுறது அத்தகையாத்திலே தஜ்ஜாலில் இருந்து பாதுகாப்பு பெறுவது அதை விட கொஞ்சம் கடினமான வழிதான் மக்கா மதீனாவில் போய் வாழ்வது இந்த மூணும் எல்லோராலும் சாத்தியப்படாது நாலாவது வழிதான் இந்த மூணையும் காட்டி தரும் ஒரு வழி இருக்கிறது பிள்ளைகளுடைய ஈமான பாதுகாக்கிறதுக்கான வழியை சென்றிடு போறது அல்லாஹ் அவர்களை காட்டிக் கொடுக்கிறது அல்லாஹ் காட்டிக் கொடுக்கிறது ஒவ்வொரு தகப்பனும் தன்னுடைய பிள்ளைகளை சோதிக்கணும் பிள்ளைகளுக்கு துக்கத்தில் இன்பத்தில் அல்லாஹ் ஞாபகம் வருகிறதா அல்லாஹட சிந்தனை எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது ஹாத்தமுல் அசம் ரஹிமஹுல்லா அவர்களுடைய வீட்டுக்கு முன்னால் ஒரு அமைச்சர் அவனுடைய ஆதரவாளர்களுடன் போய்க் கொண்டிருக்கிறான் தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது இவனுல் ஜோதி சிபத்து சஃவாவிலே எழுதுகிறார்கள் தண்ணீர் தாகம் வரவே எனக்கு தண்ணீர் கொண்டு வந்து தாருங்கள் என்று சொல்ல ஹாத்தமுல் அசம்முடைய வீட்டை தட்டுகிறார்கள் அங்கிருந்து ஒரு சிறு பெண் பிள்ளை தண்ணீரை கொண்டு வந்து கொடுக்க அதை குடித்து விட்டு சந்தோஷப்பட்ட அந்த அமைச்சர் வீட்டில் உள்ள அனைவர்களுக்கும் பணத்தை கொடுக்கும்படி உத்தரவிடுகிறான் குடும்பத்தில் உள்ள அவ்வளவுக்கும் அவ்வளவு பேருக்கும் பணம் பங்கிடப்படுகிறது வீட்டில் உள்ள அவ்வளவு பேருக்கும் மகிழ்ச்சி அமைச்சர் பணம் கொடுத்தார் பணம் கிடைப்பது பொதுவாக எல்லோராலும் வரவேற்கப்படுகின்ற விடயம் ஆனால் ஹாத்தமுல் அசம் ரஹிமஹுல்லா அவர்களுடைய மகள் தண்ணீர் கொடுத்தவள் மட்டும் தேம்பி தேம்பி அழுகிறாள் எல்லோரும் கேட்கிறார்கள் சந்தோஷமான இந்த நேரத்தில் நீ மட்டும் ஏ அழுகிறா அந்த குழந்தை என்ன சொன்னது இந்த பதிலை தான் நம்முடைய பிள்ளைகளிடம் நாம் எதிர்பார்க்க வேண்டும் அந்த பிள்ளை என்ன சொன்னது ஒரு பலகீனமான மஹ்லூக் தான் இந்த அமைச்சர் இவன் ஒரு பலகீனமான மஹ்லூக் இவனுக்கு சந்தோஷம் வரும் ஒரு செயலை நாம் செய்ததனால் சந்தோஷப்பட்டு இப்படி ஒரு உதவியை செய்திருக்கிறான் முழு வல்லமையையும் தன்னுடைய கையில் வைத்திருக்கும் அல்லாஹுவை சந்தோஷப்படுத்தி இருந்தால் அல்லாஹ் எங்களுக்கு என்ன செஞ்சிருப்பான் அசம்முடைய வீட்டில் இருக்கும் ஒரு பிஞ்சின் கருத்து 
நாம் நமது பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுவது பணத்தை நமது பிள்ளைகளுக்கு ஊக்குவிப்பது தொழிலை நமது பிள்ளைகளுக்கு ஊக்குவிப்பது பெரிய வீட்டை நமது பிள்ளைகளுக்கு ஊக்குவிப்பது ஆடம்பரமான வாழ்க்கையை பெரும் பெரும் விருந்துகளை அல்லாஹ சொல்லிக் கொடுக்கல்ல அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே ஆகவே அந்த ஜமான் நெருங்குகின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கண் விழித்திருப்போம் அனைவர்களும் ஒரு கவனம் எடுப்போம் நம்முடைய பரம்பரையில் முருத்தத்துகள் மதம் மாறியவர்கள் உருவாகாமல் பாதுகாப்போம் எல்லாம் இந்த பயங்கரமான பித்தினாவில் இருந்து நம் அனைவர்களையும் பாதுகாத்தருவானாக யா அல்லா எங்களுடைய ஈமானை மௌத்து வரைக்கும் உறுதியாக இஸ்திகாமத்தாக வைப்பாயாக நம்முடைய சந்ததிகளை பரம்பரைகளை நீ பாதுகாப்பாயாக எல்லா பித்தினாக்கள் இருந்தும் பாதுகாப்பாயாக முழு பரம்பரையும் நாளை கியாமத்துடைய நாளில் உன்னுடைய தரிசனத்தை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய கூட்டத்தில் சேர்த்தியருள்வாயாக نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في محكمه التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا